Η Μαλία είναι σχεδόν 7 μηνών, είναι η πρωταγωνίστρια. Αλλά μεγαλύτερη πρωταγωνίστρια είναι η κορούλα τη που βρίσκεται μέσα στην κυλίτσα. Και αυτή τη στιγμή θα προσπαθήσουμε να απεικονίσουμε την κόρη τη, το έμβριο, με τον τριχτισδιάστατο υπέρηχο. Και θα μα πει ο γιατρό μα τι ακριβώ μπορούμε να κάνουμε και τι μπορούμε να προβλέψουμε μέσα από τον τριχτισδιάστατο υπέρηχο. Μαρία, γενικά, με τι μπορούμε να προβλέψουμε, πρέπει να πούμε με ένα υπέρηχο κατά τη διάρκεια τη εγκυμοσύνη. Αυτή τη στιγμή απεικονίζεται ε, το κεφάλι του εμβρίου ε, και βλέπουμε την ανατομία μέσα ακριβώς στον εγκέφαλο. Δηλαδή βλέπουμε, ε, βλέπουμε τον τόπλα στη συγκεκριμένη περίπτωση όπου βλέπουμε τα αγγεία. Αυτό, αυτό το κάνουμε μόνο σε περίπτωση που διαπιστώσουμε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε εισαγωγικά οξυγόνωση του εμβρίου, δηλαδή τη ροή του αίματο, όπου βλέπουμε ότι ε, όταν έχει κάποιο πρόβλημα, παραδείγματο χάρη, και βάλουμε τον τόπλα εκεί, βλέπουμε ότι η ροή του αίματο δεν είναι τόσο, ε, ε, τόσο καλή. Οπότε τότε επεμβαίνουμε και λέμε ότι πρέπει να γεννηθεί το έμβριο, όχι βέβαια σε αυτή τη φάση, σε, 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 σε μεγαλύτερο στάδιο τη εγκυμοσύνη. Εδώ πάλι βλέπουμε ε, την καρδιά του εμβρίου, πώ χτυπάει και μπορούμε και να την ακούσουμε σε λίγο. Ε, και ε, εδώ βλέπουμε πάλι τις, ε, τις εικόνες το, ε, το Doppler ε, και σε Είναι λίγο ναι. Ναι, ήταν η χτύπη της, ε, της καρδιάς οι οποίοι σε ένα φυσιολογικό έμβριο σε αυτήν την εβδομάδα είναι περίπου στους 180 ε, παλμούς ε, έλεγα λοιπόν ότι ε, το σημαντικό γενικά στον υπέρηχο και στη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι να γίνονται υπέρηχοι αυτοί, ειδικά στην 22η εβδομάδα και άλλες φορές και νωρίτερα, θα σας εξηγήσω ε, πότε και για ποιο λόγο, ούτω ώστε να δούμε την ανατομία του εμβρίου, να δούμε λοιπόν αν ένα έμβριο είναι φυσιολογικό ή πάσχει από κάποια συγγενή διαμαρτία. Ε, εδώ βλέπαμε τα σπονδυνική στήλη, η σπονδυνική στήλη, τα, τα πλευρά, η απεικόνιση και, το, και η καρδιά. Και εδώ είναι, το, και εδώ είναι το, η κοιλιακή κοιλότητα με, με το έντερο και το στομάχι. Ε, σε... Ξέρεις τι θέλω να ρωτήσω, ναι. επειδή θέλω να τα παίρνουμε και σταδιακά. Από ναι. ποια εβδομάδα κοίησης μπορούμε να καταφύγουμε στον τρισδιάστατο υπέρηχο. Ναι. Ε, γενικά μπορούμε να καταφύγουμε στον τρισδιάστατο υπέρηχο και στον υπέρηχο από πολύ νωρίς. Δηλαδή από την 6η-7η εβδομάδα κοίησης μπορούμε να έχουμε μια πολύ απεικόνηση, καλή απεικόνηση του εμβρίου. Εκεί βέβαια το πιο σημαντικό είναι να δούμε ότι το έμβριο μεγαλώνει και ε, έχουμε... Και έχουμε Έχουμε την καρδιά του που χτυπάει φυσιολογικά και την ανάπτυξη του εμβρίου. Μετά το επόμενο, εδώ βλέπουμε, εδώ, γι' αυτό που με ρώτησε, βγάλαμε τον υπέρηχο τη Αμαλία, όπω ήταν το μωράκι τη στην, στην 7η με 8η περίπου εβδομάδα, όπου ίσω και λίγο σε μεγαλύτερο στάδιο. Εδώ βλέπουμε την. Είναι, όχι, νομίζω ότι είναι στην, στην, 8, στην 12η εβδομάδα, μου λέει ο κ. Παπαγιοργίου, που θα μα μιλήσει σε λίγο. Εδώ βλέπουμε το αριστερό χέρι τη κορούλα τη Αμαλία, τα δαχτυλάκια. Και το, και το κεφάλι με τα ματάκια. Και εδώ βλέπουμε αυτό που το περιβάλλει εδώ είναι ο ομφάλιο λόρο. Ο ομφάλιο λόρο, ο οποίο ξεκινάει από την κοιλιά του εμβρίου και καταλήγει στον πλακούντα. Έτσι γίνεται η αιμάτωση. Έτσι βλέπουμε μια πάρα πολύ καλή απεικόνηση. Βέβαια, είναι, είναι, είναι παλιό υπέρηχο αυτό, στην 12η εβδομάδα, όπου ε, έλεγα και τώρα θα γυρίσουμε, θα πάμε στο, ε, στην, στη, στη real απεικόνηση, δηλαδή στην πραγματική εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Εκεί λοιπόν στην 12η εβδομάδα είναι ένα από του πιο σημαντικού περίχου, είναι η, η απεικόνηση τη αυγενική διαφάνεια, όπου βλέπουμε το πάχο ε, του. Ε, το πάχος ε, της ε, 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 βάζουμε το, τον υπέρηχο στο σημείο του αφιένα και βλέπουμε πόσο απέχει το δέρμα από τη βάση του κρανίου και εκεί με κάποια στατιστικά δεδομένα λέμε ότι το μωρό μπορεί να έχει κάποιες αυξημένες πιθανότητες για, ε, για κάποια βλάβη ε, αυτά έχουν γίνει μετά από πολλές ε, ε, έρευνες και έχουν δείξει ότι είναι πολύ αξιόπιστα τι ανομαλίε γενετικέ μπορούμε να προλάβουμε με τον τρισδιάστατο υπέρηχο, έτσι ώστε να έρθει ο γιατρό και να μα πει ότι υπάρχει πιθανότητα να έχουμε αυτή την ανομαλία, έτσι ώστε να δράσουμε από τη στιγμή που θα γεννηθεί το παιδάκι να έχει την καλύτερη δυνατή. Γενικά, ε, η... ναι. ε, γενικά ε, μπορούμε να δούμε πάρα πολλέ βλάβε. Εδώ βλέπουμε. Ε, α, εδώ πάλι είδαμε ε, το, ένα τρισδιάστατο υπέρηχο. Βλέπουμε. Ε, το, 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 την κόρη τη Αμαλία, πώ είναι αυτή τη στιγμή, βλέπουμε τα. Λοιπόν, Φάνω, συγγνώμη. Ναι. Αυτή, αυτή τη στιγμή, επειδή και η Αμαλία είναι κοντά μα, η οποία βλέπει και την κορούλα τη τώρα. Αμαλία, πώ αισθάνεσαι που βλέπει αυτή τη στιγμή το παιδάκι σου, Χαρούμενη, παράξενα. Ναι. Και όλα μου φαίνονται ρόζα αυτή τη στιγμή που είναι και η κοριτσάκι. Χαμογελά συνεχώ. Το ενοχλούμε τώρα γιατί λέω έτσι. Τι, θα Δεν νομίζω. Μούτρωσε. Μούτρωσε. Δεν είναι η στάρα ακόμα. 
Λοιπόν, η Αμαλία λέει ότι δεν είναι στάρα ακόμα η κόρη τη και έχει μου τρώσει που την ενοχλούμε εδώ τόση ώρα. Προσπαθούμε να την φέρουμε σε μία φάση για να μπορέσουμε να την δούμε πιο καθαρά. Θα είναι ότι έλεγε. Λοιπόν, Μαρία, έλεγα ότι μπορούμε να δούμε πολλέ ε, ανατομικά προβλήματα ε, ή, εν πάση περιπτώσει, αυτό που θα με πιστώσουμε ότι είναι ένα μωρό φυσιολογικό. Και ε, ε, φαίνονται περίπου το 90% των προβλημάτων φαίνονται, ειδικά όταν έχει ε, ε, καλά μηχανήματα και ανθρώπου εξειδικευμένου όπω ο κ. Παπαγεωργίου σε συγκεκριμένη περίπτωση ε, όπου ε, γίνονται υπέρηχοι ε, ε, και φαίνονται πολλά πράγματα δηλαδή μπορούμε να δούμε ακόμη και το, ε, και, ε, το μικρό δαχτυλάκι ε, το, ε, το, ε, ενός εμβρίου που εκεί παραδείγματος χάρη έναν λύπη μεσαία φάλαγγα ε, είναι πολύ κοντή αυτό είναι ένα σημείο, είναι μια, ένα μάρκερ ε, για κάποια χρωματοσωματική βλάβη ή ακόμη ακόμη και πολύ πιο σοβαρά θέματα τα οποία μπορούν να τα, μπορούν να τα διαγνώσουμε και να συμβουλέψουμε μετά τους γονείς για το τι πρέπει να κάνουμε. Μαρία μου, συγγνώμη Κατερίνα, πες μου. Στο σημείο αυτό θέλω να σου κάνω μια ερώτηση που είναι απορία τηλεθεάτριας. Mm -hmm. Αν το έμβριο έχει νευροβλάστομα, Μπορούμε να το δούμε μέσω του τριζιάστατου υπέρηχου. Νευρο... Ναι, σε ακούει και για τόσο. Αν έχει νευροβλάστομα, θα μα απαντήσει ο κύριο Παπαγεωργίου ε, για το αν. Uh -huh. ε, κύριε Παπαγεωργίου. Ορίστε. Ναι, μπορεί να απεικονιστεί. Ε, πολλές, πολλές φορές στην κοιλιακή χώρα έχουμε απεικονίσει στην ε, δυσδιάστατη απεικόνιση και έχουμε έναν όγκο κοιλιάς, όπως το περιτουναϊκό συνήθως, ο οποίος φαίνεται και μπορεί να γίνει και η διαφοροδιάγνωση. Βέβαια, οι διαγνώσεις δεν είναι ποτέ σίγουρες. Μπαίνουμε με πιθανές διαγνώσεις μέχρι να ε, δούμε πραγματικά μόλις γεννηθεί με μαγνητική συνήθω τομογραφία, αλλά και ενδομητρίως ότι μπορούμε να βάλουμε μια τέτοια δύσκολη διάγνωση ουσιαστικά. Οπότε, οπότε είναι πολύ σπάνιο αυτό που μα ρωτήσατε. Βεβαίω, φαντάζομαι ότι το ρώτησε κάποια τηλεθεάτρια. Ναι, ναι, ναι. Ε, και ναι. και βεβαίω και μπορεί να διαγνωστεί, αλλά εφόσον μπει η πόνη αυτή, τότε θα πρέπει να γίνει μια ειδική εξέταση μαγνητική τομογραφία ε, πέρα από το τρισδιάστατο υπέρηχο για να επιβεβαιωθεί αυτή η βλάβη και μετά να συζητήσουμε με του γονεί ε, ποια είναι η περαιτέρω εξέλιξη. Ε, διάβαζα κάπου ότι μπορεί να δούμε ότι το μωρό μας πάσχει από λαγό, χυλό, ακόμα και τέτοιες λεπτομέρειες που συνήθως τις διαπιστώνουμε όταν πλέον το παιδάκι έχει αυτή στη ζωή. Βεβαίως. Είναι επιφανειακές βλάβες και εκεί πια έχει μεγάλη βάση και αυτό το, το τρισδιάστατο υπέρηχο που συνήθως πιάνει επιφανειακές βλάβες ή εν πάση περιπτώσει τις εντοπίζει αφού, ή εν πάση περιπτώσει αφού με τον συμβατικό υπέρηχο τις έχουμε διαπιστώσει πηγαίνουμε και, ε, ε, και κόβουμε κατά κάποιο τρόπο με τον υπέρηχο στο συγκεκριμένο σημείο και βλέπουμε λοιπόν τι ακριβώς συμβαίνει. Λαγόχυλο ελικόστομα είναι ε, όταν ε, στο άνω χείλος ή στο κάτω χείλος ε, λείπει ένα κομμάτι από το, από το χείλος του εμβρίου. Ε, είναι λοιπόν ε, μικρές βλάβες τις οποίες τις, ε, τις βλέπουμε και συζητάμε με, με τους γονείς αργότερα αν υπάρχει αυτό το θέμα ε, για το τι, πώς ακριβώς θα, θα προχωρήσουμε. Εδώ βλέπουμε την κοιλιά ε, και, το, και την ε, καρδιά. Γύρισε το έμβριο και δεν έχουμε πολύ καλή απεικόνιση όσον αφορά τον τρισδιάστατο υπέρηχο. Θα προσπαθήσουμε ξανά ε, γιατί είναι, είναι μια δυναμική κατάσταση. Δηλαδή την ώρα που μιλάμε το έμβριο ε, όπως και εμείς κινούμαστε κινείται και εκείνο. Όπως εμείς ε, παραμοσχάρι χασμουριόμαστε ή χασμουριέται και εκείνο ή έχει λόξικα το έχει και εκείνο. Εδώ βλέπουμε σε real πάλι απεικόνιση το τρισδιάστατο υπέρηχο. Ε, βλέπουμε την κεφαλή του, α, του κρανίου αυτή τη στιγμή και το, αυτό μπορούμε να δούμε είναι ε, λίγο τα, το χεράκι. Ε, θέλω, να ναι. πούμε, θέλω να πούμε πριν κλείσουμε και την σύνδεσή μας και ευχαριστήσουμε και την Αμαλία γιατί πραγματικά χωρίς την Αμαλία δεν θα μπορούσε να γίνει αυτή η σύνδεση και το μωρό τη εννοείται. Ε, πόσο σημαντική είναι όλη αυτή η διαδικασία για τον συναισθηματικό και τον συνεκτικό δεσμό μεταξύ του, της μητέρας και της οικογένεια με το μωράκι. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρει ο γονείς, οι γονείς πώς, αν είναι φυσιολογικό το εμβριό τους, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή εν πάση να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε να αποφασίσουν αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ποια, ποιο, είναι το, ποιο είναι το μέλλον. Έτσι. Και σίγουρα αν μιλάς πάλι για το τρισδιάστατο υπέρηχο, βεβαίως και τα τελευταία χρόνια με την εξέλιξη των υπερήχων έχουμε, και, έχουμε όλο και περισσότερους γονείς που μας το ζητάνε αυτό και σίγουρα είναι ένα δέσιμο διότι είναι πολύ σημαντικό πριν να γεννηθεί το μωρό, να βλέπει κανείς το, το προφίλ του, το, 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 το πρόσωπό του πάρα πολλές φορές, όπως το είδαμε και νωρίτερα, και πολλά σημεία του σώματός του. Και σίγουρα αυτό ε, δένει ειδικά τη μητέρα με το, με το παιδί ακόμη πιο πολύ. Μαράκι μου, να κάνω μια Βεβαίως. τελευταία ερώτηση. Βεβαίως. Να ρωτήσουμε το γιατί να μας πει αν είναι εύκολο το πόσο περίπου κοστίζει ο τρισδιάστατος υπέρηχος. 
Κοιτάξτε, ο τρισδιάστατο πέρυγο δεν είναι κάτι το οποίο το χρεώνουμε επιπλέον. Εάν και εφόσον φαίνεται το έμβριο, τότε βγαίνουν, βγαίνουν αυτέ οι φωτογραφίε που τι δίνουμε στου γονεί μαζί με του με τους σημαντικού υπερήχου του Β' επίπεδου και του άλλου υπερήχου που έχουμε πει τη ανάπτυξη, όπω και τη αυγενική διαφάνεια, για να για να τα έχουν μαζί τους στη διάρκεια της εγκυμοσύνης και μεταγενέστερα να τα δείξουν στο, στο μωρό τους. Συνεπώς η απάντηση είναι ότι δεν χρεώνεται επιπλέον. Ε, φτάνει όμως, ε, να, γιατί πολλές φορές μας ζητάνε να, γιατί δεν βγήκαν, δεν βγήκε ο υπέρος, δεν βγήκε, γιατί δεν βγήκε ο τρισδιάστατος υπέρος, η φωτογραφία και ο λόγος είναι ε, γιατί δεν γίνεται πάντοτε να έχουμε αυτές τις ε, ωραίες απεικονίσεις ε, που δείξαμε. Θα μας ευχαριστήσω πραγματικά πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε όμως και την Αμαλία. Φυσικά. Ε, Αμαλία, με το καλό το Μάρτιο να κρατήσεις το βρεφάκι σου. Να σε καλά. Μάλλον, ευχαριστώ ευχαριστώ σας. πολύ, σε περιμένουμε. Σε περιμένουμε. Ε, εμένα πούμε. μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπε ότι εκτό από ιατρική άποψη που είναι πάρα πολύ σημαντικό ο υπέροχο, είναι και το συναισθηματικό δέσιμο που και έτσι είναι και πολύ. Εξού, όταν μεγαλώσει αυτό το μωράκι, να έχει τη φωτογραφία και γίνει μεγάλο άντρα ή γυναίκα, ναι. να έχει τη φωτογραφία που μόλι ήταν στην κλίτσα τη Μαρία.